गुड मॉर्निंग आल माई डियर स्टूडेंट्स इलेवन बी सी बी एन बी सी एन की केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है आज हमारे केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर नौ है पिछली क्लास में हमने ट्रांजिएशन एलिमेंट्स के बारे में देखा था और उसके बाद में आवर साड़ी के गुणधर्म पढ़े जिसमें पहला गुणधर्म हमने आयनन एंथेलपी के बारे में देखा था और हमने बताया था कि आवर सारणी में जब बाएं से दाएं जाया जाता है तो आयनन एंथेलपी का मान बढ़ता है और क्यों बढ़ता है उसका रीजन बताया था क्योंकि परमाणु ऊर्जा बढ़ती है और आवर सारणी में ऊपर से नीचे आने पर आयनन एंथेलपी का मान घटता है क्यों बढ़ता है उसका रीजन बताया था परमाणु ऊर्जा बढ़ती है अब क्वेश्चन यहाँ से कैसे आएगा कि जैसे
उसके बाद में आयन एंथेलपी का एक एक्सेप्शनल केस है अपवाद है ध्यान रखना है कि पंद्रहवें वर्ग की आयन एंथेलपी सोलहवें वर्ग से भी अधिक होती है सोलहवें वर्ग से भी अधिक होती है कि निकाय से लाए जाने पर आयन एंथेलपी क्या होती है बढ़ती है लेकिन सोलहवें वर्ग से भी अधिक होती है क्यों क्योंकि इसका अर्थ पूरी इलेक्ट्रॉनिक दुनिया से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण ये स्थायी होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है एन एस टू एन पी तो अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण स्थायी होने के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की क्या होती है आवश्यक इसलिए सोलह वर्ग से अधिक आयनंथन भी किसकी हो जाती है पंद्रह वर्ग इसीलिए इसे नॉन करा के
ये पहला आने में अंतर कितना हमारा एक्सेप्शनल फेज का अपवाद था एक अपवाद बहुत है आने में अंतर के इसे नौ नंबर सेक्टर लगा के कि दूसरे वर्ग की जो आयनन एंथल की होती है वो तेरहवें वर्ग से क्या होती है अधिक वर्ग वो क्या था हमारा बैंगन आलू सुंदर और तेरह वर्ग का हमारा बैंगन आलू बाजर अब यहाँ पर हम देखते इधर देखा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाहर हम देखते हैं इसका होता है एन एस टू एन बी एन एस टू होता है क्यों दूसरे को और तेरे वर्ग का होता है एन एस टू एन बी देखो इसका एस कक्षा पूर्ण रूप से बढ़ा हुआ है जबकि इसका पी कक्षा के जो आंशिक रूप से बढ़ा हुआ है तो ये पूर्ण रूप से होता है स्थाई होता है और ये अस्थाई होता है तो स्थाई में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की क्या होती है आवश्यकता जबकि अस्थाई में इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा पर ही बाहर निष्कासित हो जाता है कम तो
अब इसके बाद में आयन अंतर भी हमने पढ़ी अब हम देखेंगे विद्युत ऋणता इलेक्ट्रॉन लाइन दूसरा देखो विद्युत ऋणता क्या होती है कि दो तो बंधित परमाणुओं में बंद के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है विद्युत ऋणता अर्थात मैं कहूं कि जैसे कोई ए व बी परमाणु है और बी परमाणु की विद्युत ऋणता बी परमाणु की विद्युत ऋणता किससे अधिक है ए से अधिक है तो बंद के इलेक्ट्रॉन को कौन खींच लेगा बी परमाणु ये विद्युत ऋणता है तो जिस परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होती है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या कर लेता है आकर्षित कर लेता है तो मैं इसकी परिभाषा दे सकता हूं कि बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को या बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है विद्युत ऋणता इसकी परिभाषा है बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत रंगा विद्युत रंगा और आवास आयोजित सर्वाधिक सर्वाधिक विद्युत रंगी परमाणु परमाणु लोहित कौन होता है लोहित जैसे बी परमाणु इलेक्ट्रॉन बी की तरफ के बी पर आ जाता है और ए पर क्या आ जाता है इसी का दूसरा उदाहरण में देखो जैसे मैंने लिखा एच सी एम एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल देखो एच एच में और सी एम में या उदाहरण में एच एफ में एच एफ में बताओ अभी तो कुछ दिन तक इसकी होगी प्रॉब्लम की तो बल के इलेक्ट्रॉन को कौन खींच लेगा प्रॉब्लम खींच लेगा तो जिस पर इलेक्ट्रॉन चले जाता है उस पर माइनस आ जाता है और जिस पर से इलेक्ट्रॉन चले जाता है उस पर क्या आ जाता है नारामेश अर्थात ही हम प्रोली ने किया है अधिक तो बंद के इलेक्ट्रॉन कौन से परमाणु की ओर जाएंगे जिसकी विद्युत ऋणता क्या होती है अधिक होती है जैसे एग्जाम्पल से इतना
हम वही हिंदू दृढ़ता के अंदर हम देखेंगे कि आवक सहाय में जनरली सामान्यतः बाईस से दाए जाने पर विद्युत दृढ़ता बढ़ती है और ऊपर से नीचे आने पर विद्युत दृढ़ता घटती है बाहर से कार्यदाने पर तो विद्युत रंगता विद्युत रंगता बंद और ऊपर से नीचे आने पर विद्युत क्यों वही रीजन है परमाणु परमाणु क्रिया बढ़ने के बाद और इसका रीजन है परमाणु क्रिया बढ़ने के बाद ये लाइन हम नीचे लेखेंगे पॉइंट करना चाहिए आवर्त सहानी के आवर्त में आवर्त सहानी के आवर्त में बाएं से दाएं
क्लास में हमने विद्युत रंग का और आयन एंथेल्पी को पढ़ा इसके बाद में इलेक्ट्रॉन रखती है एंथेल्पी परमाणु त्रिज्या आयन त्रिज्या ये जो पॉइंट बचे हैं उनकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे आज की क्लास के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत